Hello dear students, I am Pratima. I welcome you all to this video. So today we will solve a case study based question based on pair of linear equation 2 variable class 10. It is issued by CBSC. And this in this question you will uh, learn a new term that is break even point. So as this is a tricky question, I may explain in Hindi so that more and more students can understand. So we'll read the question very carefully as I say always, the total cost of Snowden ice cream parlor is divided into a fixed cost rupees X and variable cost rupees Y. Fixed cost is the cost that ice cream parlor has to incur even at zero level of production and variable cost is the cost that will directly proportional the each unit of the ice cream sold. The parlor launched a new flavor of ice cream and wanted to find the fixed and variable cost associated with it. They found that their total cost for the flavor was rupees 27,500 and selling for selling 150 unit and rupees 32,500 after selling 250 unit. Now, there are four parts in this question. Frame the equation that will present the total cost incurred by Snowden ice cream parlor for the new flavor in term of fixed and variable cost. Question two is find the fixed cost incurred by the ice cream parlor for the new flavor, show your work. Third is find the variable cost per unit incurred by the ice cream parlor for the new flavor and show your work. Now in fourth part, the break even point of a new flavor ice cream is the number of unit sold at which the total cost price of the ice cream is same as total selling price. The parlor launches another new flavor whose fixed cost is rupees 10,000, variable cost is rupees 40, and the selling price of each unit is 60. Find the number of units at break even point of the other new flavor. Show your work. So, let us analyze. I am explaining in Hindi. Here, ये ice cream वाला ice cream parlor वो उसके पास जितना ice cream है तो वो variable cost means एक ice cream के लिए वो जितना देता है और fixed cost means उसका हो सकता है कि storage cost हो सकता है कि transportation cost तो इसलिए whenever you will sell some ice cream he has to get this fixed cost ice cream bhi ek bhi nahi bichega lekin usko fixed cost x chahiye aur variable cost jo hai ek ice cream ke liye itna which is depending on the number of ice cream abhi bola hai ki wo 150 unit bechne bechne ke baad usko 27500 mila and 250 unit ke baad bechne ke baad usko 32,500 मिला। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन खाली बनाना है, x y देके, और सेकंड में x निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, थर्ड में आपको वेरिएबल कॉस्ट y निकालना है, और फोर्थ में हम जाएंगे थोड़ा एनालाइज करने क्योंकि दर इज एन न्यू कॉन्सेप्ट। तो I hope you have followed what is x y, x y उसको लेना ही लेना है। हो सकता है कि जो पालर का भाड़ा दे रहा है, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन ये इधर से उधर ले रहा है, बनाने का जो है या लाने का, तो ये अगर दो भी आइसक्रीम बचेगा, तो ये एक्स को उसको पाना है। अगर दो आइसक्रीम बचेगा, it will be two y क्योंकि एक आइसक्रीम का दाम y है। अगर तीन आइसक्रीम बचेगा, x plus three y, तो ऐसे करके हिसाब होगा। x is always be added to selling price. 
तो अभी हम क्वेश्चन नंबर वन करते हैं सो फिक्स कॉस्ट इज एक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वाई सो ही सेलिंग नाउ 150 यूनिट तो 150 यूनिट के लिए एसपी फॉर 50 यूनिट क्या होगा ये होगा 150 फिफ्टी वाई बिकॉज एक एक का कॉस्ट वाई करके है 150 फिफ्टी वाई और ये 150 फिफ्टी वाई और ये वेरिएबल कॉस्ट एक्स मिला के इतना सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वन फिफ्टी वाई इज इक्वल टू सेवन फाइव जीरो जीरो मतलब जितना भी आइसक्रीम बेचे इसको लेना है उसको उसको पाना है सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या होगा आई होप यू फॉलो न अभी टू फिफ्टी यूनिट के लिए उसको टू फिफ्टी वाई मिलना चाहिए लेकिन x उसके साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी मिलना चाहिए सो दिस विल बी थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज इक्वेशन टू आई होप यू कैन सॉल्व ना कुछ नहीं है अब खाली सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y बड़ा है तो हमको नेगेटिव नहीं मिलेगा अगर ये करेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा वन से अगर टू को माइनस करेंगे तो सब कर देने से एक्सेस कर जाएगा क्योंकि दोनों जगह पे एक्सेस है वाई को माइनस करने से हंड्रेड वाई याद आ रहा है यहाँ माइनस करना भी इजी है जीरो 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 और ये पांच हजार वाई कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड बाई हंड्रेड इट विल बी फिफ्टी एक्स वाई हम दोनों निकाल देंगे यहीं पे सेकेंड इक्वेशन पे कल लिख देंगे बट यदि क्वेश्चन वन में ओनली इतना ही लिखने से आपको एक नंबर मिल जाएगा नाउ कमिंग टू सेकेंड वन सेकेंड क्वेश्चन में तो हमको एक मार्क्स मिल गया अभी हम सेकेंड में जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द फिक्स कॉस्ट एक्स निकालो तो हमने जो दो इक्वेशन लिखा था इसको फिर से थोड़ा लिख जा रही हूँ टू फिफ्टी वाई दिस इज इक्वल टू टू थ्री टू फाइव जीरो जीरो आप खुद ही एक्स निकाल लेंगे एक्स प्लस वन फिफ्टी वाई इज इक्वल टू टू सेवन फाइव जीरो हमने इसको सॉल्व किया पहले एक्स को मैंने माइनस कर दिया हंड्रेड वाई इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड तो वाई मिला मुझे फिफ्टी अभी वाई की जगह पे मैं फिफ्टी डाल दूंगी तो एक फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ टू फिफ्टी इन टू फिफ्टी इस वाई में मैं डाल रही हूँ फिफ्टी इज इक्वल टू थ्री टू फाइव जीरो जीरो एक्स प्लस वन टू फाइव जीरो जीरो इज इक्वल टू थ्री टू फाइव जीरो जीरो तो एक्स इज इक्वल टू थ्री टू फाइव जीरो जीरो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज फिफ्टी so it's not to y i write to p is 50 so in question number 2 part i got to one mark here also i got one marks so now coming to last one so let us read the question again the break even point of a new flavor ice cream is the number of units sold at which the total cost price of the ice cream is the same as total selling price so what is break even point break even point only this is a new word for which we may not solve this part break even point means where the cost price is equal to selling price
the parlor lunches another new flavor i have whose fixed cost is rupees 10000 variable cost is rupees 40 for cost for the cost buying it is rupees 40 and for selling it is rupees 60 So let us find out the cost price. Cost price is equal to cost price is given the rupees forty for each. We don't know he is buying. You have to find the find the number of units at the break even point for of the new flavor. So let let us take some variables. You take Z or you take your um, M and whatever. So number of Unit number of unit means number of ice cream is equal to I'm taking as n. So what is cost price? Cost price is equal to total cost price will be fixed thousand ten thousand plus forty n. Cp is equal to ten thousand fixed price he has to pay and for each ice cream he is Giving rupees forty, so for buying, he is spending ten thousand plus forty times of n. N is number of ice cream where we are getting the break-even point. And the, what is the selling price of this n unit? For each ice cream, it is rupees sixty. So for it will be sixty n. So they are equal. Cp is equal to sp. So I'll write ten thousand. Plus 40 n is equal to 60 n. Now I hope you can find your n. 10,000 is equal to 20 n, or n is equal to 10,000 upon 20. It will cancel. It will be 500. So number of ice cream at break-even point is. 500. No, is for this you have to framing this equation. S P and C P you get one mark and solving you will get one mark. So that you will get two marks. I hope you have understood. Thank you for watching. Like, share, and comment. So that. I can help you more.